আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামান্ন মৌ শুরুতেই ইউসিবি সংবাদ শিরোনাম লক্ষ্য অর্জনে কমনওয়েলথে সংস্কারের আহ্বান প্রধানমন্ত্রী লন্ডনে নরেন্দ্র মোদীর সাথে শেখ হাসিনার বৈঠক রোহিঙ্গা সংকটে নেতৃত্ব দেয় শেখ হাসিনার প্রশংসা কানাডার প্রধানমন্ত্রীর সমাধানে কমনওয়েলথ ভুক্ত দেশগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুফিয়া কামাল হল থেকে কোটা সংস্কারের আন্দোলনে জড়িতদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ বিক্ষোভ শিক্ষার্থীদের গণপরিবহন মালিকদের বেঁধে দেয়া জমার টাকা উঠানোর তাগাদায় রাজধানীতে বেপরোয়া বাস চালকরা অভিযোগ অস্বীকার মালিকপক্ষের এবং শিল্প স্থাপনের নামে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে অবাধে পাহাড় কাটার অভিযোগ রথ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কেএসআরএম এর বিরুদ্ধে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং প্রত্যাশা পূরণের জন্য কমনওয়েলথকে তার লক্ষ্য অর্জনের সংস্কারের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লন্ডনের ল্যান্ডকেস্টার হাউসে পঁচিশতম কমনওয়েলথ সরকার প্রধানদের শীর্ষ সম্মেলনে দেওয়া বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান চারটি স্তম্ভের আলোকে কমনওয়েলথ তার চিহ্নিত লক্ষ্য অর্জন করতে চাইলে সংস্কার অপরিহার্য বলেও মনে করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন কমনওয়েলথের বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকা ও কার্যক্রমের পুনর্গঠন প্রয়োজন যাতে সদস্য দেশগুলোর ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং প্রত্যাশা পূরণ হয় সংস্কারের জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে ইপিজি গঠনের সুপারিশ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা ইস্যুতে ভারত তার অবস্থান পরিবর্তন করেছে বলেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লন্ডনে ল্যাঙ্কেস্টার হাউসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে একথা জানান তিনি কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনের সাইডলাইনে এক বৈঠক করেন তারা পরে পররাষ্ট্র সচিব শহীদুল হক সাংবাদিকদের জানান বৈঠকে রোহিঙ্গা ও তিস্তা চুক্তি সহ দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এছাড়া ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটিতে বাংলাদেশ হাউস উদ্বোধনের বিষয়টিও আলোচনায় উঠে আসে বৈঠকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ মাহমুদ আলী ও প্রতিমন্ত্রী এম শারিয়ার আলম ছিলেন রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় অনবদ্য নেতৃত্ব দেয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো লন্ডনের পঁচিশতম কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনের প্রথম এক্সিকিউটিভ সেশনে দেওয়া বক্তব্যে তিনি এ প্রশংসা করেন এ সময় রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী ও গ্রহণযোগ্য সমাধানে আসার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সহায়তায় এগিয়ে আসার জন্য কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রতি আহ্বান জানান কানাডার প্রধানমন্ত্রী গত কয়েক বছরের গত বছরের আগস্টে মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে রাষ্ট্রীয় মদদে রোহিঙ্গাদের ওপর হত্যা ধর্ষণ নির্যাতন শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত সাত লাখ রোহিঙ্গা সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছেন বাকিংহাম প্যালেসে কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের রাজকীয় নৈশভোজে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ অনেক রাষ্ট্রপ্রধানই নৈশভোজে উপস্থিত ছিলেন তাদের পরিবারের সদস্যদের সাথে নিয়ে রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা নিজস্ব ঐতিহ্যে সম্মান জানিয়েছেন রানীকে এ সময় রানীর পাশে ছিলেন প্রিন্স ওয়েলস নৈশভোজের আয়োজনে অতিথি হিসেবে সবার আগে উপস্থিত হন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী থেরাসা মে কমনওয়েলথ সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রদের সাফল্য কামনা করে নৈশভোজের আনুষ্ঠানিকতা শুরু করেন রানী যুক্তরাষ্ট্রের টাইম ম্যাগাজিনের বিশ্বের একশো প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকায় স্থান পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দু হাজার সালের নানা ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে এ তালিকা তৈরি করেছে প্রভাবশালী ম্যাগাজিনটি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন ফ্রান্স প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রন পপ গায়িকা রিহানা টেনিস তারকা রজা ফেডেরার সহ আরও অনেকেই এ তালিকায় স্থান পেয়েছেন এর আগে দু হাজার সালে আরেক বিশ্বখ্যাত ম্যাগাজিন ফোর্বস প্রকাশিত বিশ্বের একশো প্রভাবশালী নারীর তালিকায়ও স্থান পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোটা সংস্কার আন্দোলনে জড়িত থাকার অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি সুফিয়া কামাল হলের কয়েক ছাত্রীকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার রাতে কামরুন নাহার লিজা শারমিন ও ফারহিন সহ বেশ কজনকে হল ছাড়তে বাধ্য করা হয় বলে জানান কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা হল কর্তৃপক্ষের ফোন পেয়ে তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী রিমিকে নিতে মধ্যরাতে বাবাকে হল গেটে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় ঘটনার প্রতিবাদে সুফিয়া কামাল হলের সামনে বিক্ষোভ করে ছাত্র অধিকার সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ আজ দেশব্যাপী কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ মিছিল কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে সংগঠনটি
फोन दिए महिला बोलो आप लोकल गार्जियन के रिमिरा को नहीं जान एखान रिमिया थकते पर ढाका विश्वविद्यालय प्रशासन सूफिया कमाल हल तर अभिभावक डेके रेर अंधकार तक के हल ऐड़े जो बाध्य कर चार्टा देशर प्रति विश्वविद्यालय और कलेजे एर प्रतिबदे विक्षोभ मिचिल घोषणा कर गणपरिवहन मालिक बेधे दे जमार टाक उठान तगदाय राजधानी बेपरवा भाव गाड़ी चला चालक तब एक स्वीकार ना कर चालक दक्षता बढ़ान पशापी जत्रीर सचेतन ना हम दुर्घटना कमानो असम्भव मन करें मालिकरा और विआरटीएर मते मालिक के सन्तुष्ट करते जी असुस्थ प्रतिजोगित सड़क दुर्घटना बढ़े आपिल महमूद धारावाहिकबेदन प्रथम पर्व कैमर इमदादुल हक ढाल रस्त बेपरवा भाव गाड़ी चालन बेकार नहीं चालक प्रतियत जी उठान प्रतिजोगित नाम से गणपरिवहनगुलो बसर साथ पाल्ला दीते गए घसाय घसाय रंग चटे गे बसिभाग बसर एक बसर साथे आक बसर संघर्षे बेड़े चलते दुर्घटना बाढ़ आहत बा निहत हर घटना अनेक समय पीछन दिखे चिल्लाई जत जोरे टनर ना यो जोरे ब्रेक करें ना क्योंकि आसले धारणा जो दक्षतार अभाव सैड ना दी एकजुन संगे आज संघर्ष बाधे दुर्घटनार जो बस मालिक के जमार टाक उठान अजुहत दाड़ कर चालक और हेल्पारा टार्गेट एक गाड़ी चल रहे पचिस सौ हजार टार्गेट दे रोड खरच मरच दे मालिक चिल्ला चिल्ली कर इनकाम ना देखा देव लगे चालक ए दबिर बिरोधिता को तर बिुदे अदक्षता और मदकाशक्तर अभिजोग करें परिवहन मालिकरा लाइसेंस छाड़ा ड्राइवर खुजी ताखा जाए जे फिफ्टी पार्सेंट ड्राइ गाड़ी हम बैसा थके कि ड्राइवर मदक ता मदक निच्चे ड्राइवर के शस्ती जाओ आनते हैं तो हमें पर रास्तार मध्य पाला पाली बंद है तब मदकाशक्त अभिजोग समर्थन पशापी हेल्पार दे गाड़ी चालान दुर्घटनार कथा स्वीकार करें चालक क्यों क्यों गाजा खाए मद खाए बाबा खाए हेल्पार जो गाड़ी ना देते तो शिखबे ना इस रे सकाले दे बांगलेश रोड ट्रांसपोर्ट अथरिटर तथ्य मते चालक बेपरवा मानसिकता और बसि गति गाड़ी चालानो जेखने से जी उठानो नामानो ट्राफिक सिगनल नामाना त्रुटिपूर्ण जान बहन जी असचेतनता और मोबाइल फोने कथा बला दुर्घटनार अन्तम कारण दुर्घटना कमाते नये भ्राम्यमान मोबाइल कोर्ट क्च कर ले सड़क दुर्घटना कमानो सम्भव हाँ बना विआरटीए तक जरिमाना कर राजधानी पचानबे भाग गणपरिवहन बेसर मालिकरा नियंत्रण कर सरकार सहजे हस्तक्षेप करते बांगलेश रोड ट्रांसपोर्ट अथरिटी एकदि के अदक्षता और एकदि के अतरिक्त टार लोभे बेपरा भाव गाड़ी चला बस चालक और ये जीवन दीते हे साधारण जनगण के आगामी सड़क पथे श्रृंखला फिर आसटा प्रत्याशा विशेषज्ञ आपेल महमूद एटीएन बांगला ढाका पहाड़ काटा आईनत दंडन हम शिल्प स्थापन नाम चट्टग्रामे सीतुंडे अबाधे पहाड़ केटे चले रड प्रस्तुतकारी कबिर स्टील रि रोलिंग मिल के एस आर एम परिकल्पना विहीन एक क्या परेशर ओपर बरूप प्रभाव पड़े नीरव विभाग अधिद्तर समतल भूमि परिणत कर चट्टग्रामे रड उत्पादन कारी कबिर स्टी रिंग मिल के तब दुर्गम निभृत को नये पहाड़ निधने यह उत्सव चलते ढाका चट्टग्राम महासड़क हेसा बारकुंडर आनोरा जुट मिलर पेचने रड तैर कारखाना नामे परेश प्रतिबेश ध्वस कर के एस आर एम एर क्या प्रतिबदे ए सोच्चार हो स्थानीय प्रधानमंत्री हस्तक्षेप चे मानवबंधन कर जरा पहाड़ काटते से ही अनेक बार तक डाक दीजिए क्योंकि हस्तक्षेप श्रमिक आप कृषक कथा चलो ना मानबे ना उन तो नाम ही दरा जाए अनेक बड़ो उन ना कि अपना प्रधानमंत्री साथ हाथ आसे तो सरकार आवेदन जानव और कत पहाड़ खाटले 
পারকাড়া বন্ধ হবে শীতকুণ্ড উপজেলার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শিগগিরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন যদিও দীর্ঘদিন ধরে স্কেভেটর দিয়ে পাহাড়ের বিশাল অংশ কেটে সমতল করা হচ্ছে পরিবেশ যায় না আছে পাহাড় ব্যক্তি মালিকানাধীন পাহাড় হলো সেই পাহাড় কিন্তু কাটার কোনো সুযোগ নেই ইদানিং যে দুই একটা জায়গার কথা বলেছেন আমরা শুনেছি এবং এ ব্যাপারে আমরা কার্যকর পদক্ষেপ নেব সবুজ পাহাড় কেটে ধ্বংস করার কারণে একদিকে নষ্ট হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য অন্যদিকে হুমকির মুখে পড়ছে জীব বৈচিত্র্য এ বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম বিভাগের পরিচালক মকবুল হোসেনের সাথে যোগাযোগ করা হলে কেসআরএমের পাহাড় কাটা নিয়ে মন্তব্য করতে অপারকতার কথা জানান তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তায় সীতাকুণ্ডের আরও কয়েকটি এলাকাতেও পাহাড় কাটা চলছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নেত্রকোনায় হাওড়ে এবার ইরিও বোরো ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে এরই মধ্যে শুরু হয়েছে ধান কাটা গত বছর আগাম বন্যায় হাওড়ের ধান তুলিয়ে যাওয়ায় লোকসানের মুখোমুখি হতে হয় কৃষকদের এবার বাজারে কাঙ্ক্ষিত দাম পেলে গতবারের লোকসান কাটিয়ে ওঠা সম্ভব বলে মনে করেন তারা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রতিনিধি ইসাক সুমন ও নেত্রকোনা থেকে জাহাঙ্গীর আলমের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মিজান শাহজান ব্রাহ্মণবাড়িয়া নয়টি উপজেলার মধ্যে হাওর বেষ্টিত পাঁচটি উপজেলা নাসিরনগর সরাইল বিজয়নগর নবীনগর ও বাঞ্চারামপুরে এবছর এক লাখ বারো হাজার হেক্টর জমিতে ইরি ও বোরো ধানের আবাদ হয়েছে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে চার লাখ আটত্রিশ হাজার মেট্রিক টন এরই মধ্যে হাওড়া এলাকা তিরিশ ভাগ ও সমতল এলাকায় পাঁচ ভাগ ধান কাটা হয়েছে কৃষকরা জানিয়েছেন আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে চলতি মাসের মধ্যেই হাওড়া এলাকার সব ধান কাটা সম্ভব হবে গতবার মনে করেন বিলের মধ্যে পানি আসিল অনেক সময় দেখা গেছে অনেক জমি পানির তলে রয়ে গেছে কাটতে পারি নাই সাতশো টাকা মন আছে আর তো ভালো হইলে আমরা একটু ভালো হয় আর কি ধানের দাম বড় ধরনের কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত না হানলে কৃষকরা লাভের মুখ দেখবে বলে আশা করছেন কৃষি কর্মকর্তারা কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে সার বীজ এবং প্রযুক্তিগুলো নিশ্চিত করে থাকায় এখন পর্যন্ত মাঠে যে আমরা ফলন পাচ্ছি তাতে অত্যন্ত কৃষকরা আনন্দিত এদিকে নেত্রকোনার হাওড় অঞ্চলের কৃষকরা ব্যস্ত সময় পার করছেন ধান কাটা ও মারায়ের কাজে চলতি মাসের মধ্যেই সব ধান ঘরে তোলা সম্ভব হবে বলে জানিয়েছেন তারা নেত্রকোনা এবার বোরো আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল এক লাখ একাশি হাজার তিনশো পঁয়ষট্টি হেক্টর জমিতে লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বেশি পরিমাণ জমিতে বোরো আবাদ হয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষি কর্মকর্তারা এবার ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে বলেও জানিয়েছেন কৃষি কর্মকর্তারা ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় ভাষায় উলো ফুল সমতলের মানুষের কাছে ঝাড়ু ফুল নামেই বেশি পরিচিত ঘরদোর ঝাড়ু দিতেই এটি বেশি ব্যবহার হয়ে থাকে পার্বত্য এলাকার বেশিরভাগ টিলা ও পাহাড়ে প্রাকৃতিকভাবে এটি জন্মে থাকে সেই ফুল দিয়ে তৈরি ঝাড়ু দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ জনপ্রিয় বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ না হলেও রয়েছে এই ফুলের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা খাগড়াছড়ি থেকে আবুদাউদের রিপোর্ট জানাচ্ছেন শফিউল আলম সুজন পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড় ও বনে প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন হয় উলু ফুল আর উলু ফুল দিয়ে ঘরবাড়ি ও আশেপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে তৈরি হয় ফুল ঝাড়ু সেই ফুল ঝাড়ু এখন পাহাড় ছাড়িয়ে রাজধানী ঢাকা সহ সারা দেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তিন পার্বত্য জেলায় ঝাড়ুফুল বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ না হলেও স্থানীয় মানুষ তা সংগ্রহ করে বাজারে নিয়ে ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করছেন মৌসুমি ব্যবসায়ীরা প্রতি আটি সাত থেকে আট টাকা বিক্রি করলেও ঢাকা সহ বিভিন্ন জেলায় প্রতি আটি দশ থেকে বারো টাকায় বিক্রি হচ্ছে ঢাকা চিটং রাজশাহী খুলনা সিলেট যশোর সব জায়গায় আমাদের ঝাড়ু এটে যেতে চাই খাগড়াছড়ির ফুলের ঝাড়ুটা ডিমান্ডটা বাড়ে এটা বাংলাদেশে সাপ্লাই হচ্ছে বাইরেও যাচ্ছে কম বেশি ব্যবসায়ীরা জানান এবছর ফুলের ঝাড়ুর চাহিদা বেশি থাকায় অনেকে ঝাড়ু ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন তবে সরকারি সহযোগিতা ও ঋণ দেওয়ার দাবি ব্যবসায়ীদের ছোট হলো ক্ষুদ্র হলো কিন্তু এর চাহিদা ব্যাপক ঝাড়ুফুলের আবাদ না হলেও এর বাণিজ্যিক সম্ভাবনা খুবই ভালো বলে জানান স্থানীয় কৃষি বিভাগ এটার একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে এবং এটা একটা অর্থনৈতিক ফসল বলে আমি মনে করি এবং এটার বাণিজ্যিক সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি পাহাড়ের মাটি আর প্রকৃতির সাথে মিশে থাকা ফুল ঝাড়ুর মাধ্যমে বদলে যাচ্ছে বহু প্রান্তিক ও দরিদ্র মানুষের ভাগ্যের চাকা বিরু রিপোর্ট এটিএন বাংলা 
রাজধানীর গ্যান্ডারিয়ায় মাদক ব্যবসায়ীদের সাথে গোলাগুলিতে তিন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছে আর এক মাদক ব্যবসায়ী আহত হয় আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এই সময় দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটকও দু হাজার পিসিয়া বা উদ্ধার করে পুলিশ দেখুন আরিফ হোসেনের রিপোর্ট গ্যান্ডারিয়া থানার তেষট্টি বাই তিন দীননাথ সেন সড়কের মালেকা মঞ্জিলের তিন তলায় মাদক ব্যবসা হচ্ছে এমন খবর পেয়ে সেখানে অভিযান চালায় পুলিশ একই সাথে এলাকায় নতুন ইয়াবার চালান আনার সময় গেন্ডারিয়া থানার টহল দল মাদক ব্যবসায়ীদের চ্যালেঞ্জ করে বিকেল সাড়ে চারটার দিকে পরিচালিত এ অভিযানে মাদক ব্যবসায়ীদের সাথে পুলিশের গুলাগুলি হয় এ সময় মাদক ব্যবসায়ীদের গুলিতে গেন্ডারিয়া থানার দুই এএসআই মহসিন ও মোশারফ এবং কনস্টেবল বশির আহত হয় পুলিশ দরজা ধাক্কা দিয়ে যখন খুললো সে আর্মস নিয়ে আগে ভিতরে রেডি ছিল সে উপস্থিত পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি করতে থাকে পুলিশও পাল্টা গুলি চালায় তো একজন গুলিবিদ্ধ বসে আমরা তাকে অ্যারেস্ট করেছি আর ও বাসা থেকে যে মহিলা মাদক ব্যবসায়ী সেও অ্যারেস্ট আছে তো কিন্তু সন্ত্রাসী যে গুলি করতেছিল তার সে অস্ত্র নিয়ে পালিয়ে যায় আমাদের তিনজন পুলিশ সদস্য আহত আছে তারা এখন হাসপাতালে আছে গ্যান্ডারিয়ার শেলটেক এলাকার এ ভবনের ফ্ল্যাটটিতে জরিনা নামের মহিলা এক সপ্তাহ আগে ভাড়াটিয়া হিসেবে উঠেছিল বলে জানান ভবনের বসবাসকারীরা ঘটনাস্থল থেকে দু হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার এবং জরিনা ও জনি নামের দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ এদের মধ্যে জনিও গুলিতে আহত হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ ঘটনার পর গেন্ডারিয়ার শেলটেক এলাকার ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে পুলিশ র্যাব সহ গোয়েন্দারা আরিফ হুসেন এটিএন বাংলা ঢাকা আগামীকাল শুরু হচ্ছে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের নিয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা দেশে প্রথমবারের মতো এমন উদ্যোগ নিয়েছে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি ও এটিএন বাংলা এটি দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের মূল ধারায় আনতে সহযোগিতা করবে বলে মনে করেন আয়োজকরা হাবিবুর রহমান অভির রিপোর্ট দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা যে কোনো ক্ষেত্রে পিছিয়ে নয় সেটি এখান থেকেই শুরু হচ্ছে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণে যুক্তির আলোয় দেখে শিরোনামে শুরু হচ্ছে বিতর্ক প্রতিযোগিতা রাজধানীর বনানীতে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির কার্যালয়ে বিতার্কিকদের চূড়ান্ত গ্রুমিংয়ের আয়োজন করা হয় সেখানে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের নিয়ে সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কথা উঠে আসে আমরা তিন ভাই বোনের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী জন্ম থেকে এই জন্য আমার মাকে বইতে হয়েছে অনেক অপমান পরিবার থেকে আমি যথেষ্ট সাপোর্ট পেয়েছি কিন্তু সত্যি কথা বলতে সমাজের থেকে পাইনি বিতার্কিকরা বলেন উচ্চ শিক্ষায় ব্রেল পদ্ধতির সুযোগ কম থাকায় কর্মজীবনে পিছিয়ে পড়ছেন দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা নীতি নির্ধারণে পড়ছে এবং সর্বোপরি আইনের যথার্থ বাস্তবায়নের অভাবী মানুষ বিকার দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাতি ব্যাহত হচ্ছে যে সচেতনতা এতদিনে সম্ভব হয়নি সেই সচেতনতা আজকে এই বিতর্কে প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে আশা করছি সম্পন্ন হবে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বান্ধব সিদ্ধান্ত নিতে রাষ্ট্রকে আরও দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানান আয়োজকরা প্রকৃতি হয়তো কোনো কোনো জায়গায় কারো কারো জন্য একটা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে কিন্তু এই প্রতিবন্ধকতাটা জয় করে অন্যদের সাথে নিজেকে একই কাতারে নিয়ে যাওয়া এই স্পিরিটাই তো ভাই অনেক কিছু দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা শিক্ষার্থীরা কোনো অংশে পিছিয়ে নেই তারাও পারে তারাও জয় করতে পারে তারাও আগামী ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য তারা উপযুক্ত নাগরিক যে প্রতিবন্ধকতাগুলো রয়েছে সেগুলি এখনও সরকার রাষ্ট্র সমাজ আমরা কেউই এখনও পর্যন্ত সেগুলিকে আমরা সলভ করতে পারিনি তাদেরকে আমরা যদি সহযোগিতা করতে না পারি তাহলে কিন্তু তারা আরও পিছিয়ে পড়বে সেই কথাগুলো আমরা এটিএন বাংলার মাধ্যমে আমাদের এই বিতর্ক शनिवार राजधानी एफ डिस प्रतिजोगार उद्बोधन ये अंश ने ढाका विश्वविद्यालय चट्टग्राम विश्वविद्यालय और जहांगीरनगर विश्वविद्यालय सह देश आठटी शिक्षा प्रतिष्ठान शिक्षार्थी हबीबुर रहमान अभि एटीएन बांगला ढाका রাঙামাটি থেকে অপহরণের এক মাস পর হিল উইমেন্স ফেডারেশনের দুই নেত্রীকে খাগড়াছড়িতে মুক্তি দেওয়া হয়েছে বৃহস্পতিবার রাতে খাগড়াছড়ির তেঁতুল তলায় তাদের ছেড়ে দেওয়া হয় বলে নিশ্চিত করেছেন ইউপিডিএফ এর জেলা সংগঠক মাইকেল চাকমা মুক্তি পাওয়া দুই পাহাড়ি নেত্রী হলেন দয়া সোনা চাকমা ও মন্টি চাকমা গত আঠারো মার্চ কুতুকছড়ি এলাকা থেকে তাদের অপহরণ করে দুর্বৃত্তরা
সিরিয়ার দুমায় রাসায়নিক অস্ত্র পরীক্ষার নিরাপত্তা নিয়ে রাসায়নিিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ সংস্থা ও পিসিডব্লিউ এর সাথে আলোচনায় বসবে জাতিসংঘ জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টিফেন দুজারিক জানিয়েছেন দুমায় প্রবেশ নিয়ে দামেস্কে অনুষ্ঠিত হবে এই বৈঠক রাসায়নিক হামলার স্থানে গিয়ে তদন্তের অনুমতি পেলেও নিরাপত্তাহীনতার কারণে মঙ্গলবার থেকে অপেক্ষা করছে ওপিসিডব্লিউ গত সোমবার তদন্তকারীরা দুমায় প্রবেশ করতে পারবে বলে জানায় রাশিয়া তবে মঙ্গলবারই জাতিসংঘের কর্মীদের উপস্থিতিতে গোলাগুলি ও বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটলে আর সেখানে প্রবেশ করেনি ওপিসিডব্লিউ গত সাত এপ্রিল সিরিয়ার দুমায় রাসায়নিক অস্ত্র হামলায় অন্তত পঁচাশি জন নিহত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে মুন্সীগঞ্জের জমি নিয়ে বিরোধে জেদ ধরে প্রতিপক্ষের হামলায় ইউনিয়ন ছাত্রলীগ সভাপতি সহ ছজন আহত হয়েছে স্থানীয়রা জানান গতকাল সন্ধ্যায় রামসিং গ্রামের একটি বাড়িতে বিরোধ মীমাংসার সালিশ বৈঠকে ইউনিয়ন ছাত্রলীগ সভাপতি সাইফুল ইসলাম রনির সাথে আওলাদ ও মোয়াজ্জেমের কথা কাটাকাটি হয় এক পর্যায়ে আওলাদের সমর্থকরা রনির লোকজনদের ওপর হামলা চালায় এতে রনি ও ইউপি প্যানেল চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান নান্নু সহ ছজন আহত হয় পরে তাদের মুন্সীগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এই ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ এবার পাঠিক্স খেলার খবর এবারে আইপিএলে নিজের প্রথম সেঞ্চুরি তুলে নিলেন ক্যারবীয় ব্যাটিং দানব ক্রেস গাইল তাতে পনেরো রানের জয় পেয়েছে কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব মোহালিতে টস জিতে আগে ব্যাট করতে নেমে তিন উইকেট একশো তিরানব্বই রান করে বলিউড তারকা প্রীতি জিন্তার দল তেষট্টি বলে একশো চার রানে অপরাজিত থাকেন গেইল তার সেঞ্চুরি ছিল এক চার এগারো ছক্কায় সাজানো জবাবে মনীষ পাণ্ডের অপরাজিত সাতান্ন কেন উইলিয়ামসনের চুয়ান্ন এবং বাংলাদেশ অধিনায়ক সাকিব আল হাসানের বারো বলে হার নামানা চব্বিশ রানও হার ঠেকাতে পারেনি সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের চার উইকেটে একশো আটাত্তর রানে থামে তাদের ইনিংস ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে বার্লিকে দুই এক গোলে হারিয়েছে চেলসি প্রতিপক্ষের মাঠে ম্যাচের বিশ মিনিটে কেভিন লং এর ওন গোলে এগিয়ে যায় ব্লুজরা এরপর প্রথমার্ধে অন্তত তিনবার গোলের সুযোগ পেলেও স্ট্রাইকাররা এগিয়ে নিতে পারেনি চেলসিকে উল্টেও খেলার চৌষট্টি মিনিটে অ্যাশলে বার্নস সমতায় ফেরায় বার্লিকে তবে পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে ভিক্টোর মসেস গোল করলে স্বস্তির জয় পায় অ্যান্তেনিও কন্তের দল এ মৌসুমে প্রথমবারের মতো লিগে টানা দ্বিতীয় জয় পেল টেলসি আর দায়িত্ব নেওয়ার পর এটি ছিল কোচ কন্তের শততম ম্যাচ শেষ করার আগে ইউসিবি সংবাদ শিরোনাম আরও একবার লক্ষ্য অর্জনে কমনওয়েলথে সংস্কারের আহ্বান প্রধানমন্ত্রী লন্ডনে নরেন্দ্র মোদীর সাথে শেখ হাসিনার বৈঠক রোহিঙ্গা সংকটে নেতৃত্ব দেয় শেখ হাসিনার প্রশংসা কানাডার প্রধানমন্ত্রীর সমাধানে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুফিয়া কামাল হল থেকে কোটা সংস্কারের আন্দোলনে জড়িতদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ বিক্ষোভ শিক্ষার্থীদের গণপরিবহন মালিকদের বেঁধে দেওয়া জমার টাকা উঠানোর তাগাদায় রাজধানীতে বেপরোয়া বাস চালকরা অভিযোগ অস্বীকার মালিক পক্ষের এবং শিল্প স্থাপনের নামে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে অবাধে পাহাড় কাটার অভিযোগ রড প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কেএসআরএম এর বিরুদ্ধে পরের সংখ্যা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ